ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะสอนเรื่องของการทำไฮโปไซคอยนะคะจากเดิมที่เราสร้างไซคอยได้แล้วแต่ว่าหน้าเรามีแค่หน้าเดียวเราต้องไปเพิ่มหน้าก่อนไปเพิ่มหน้าให้มันก่อนเป็นสามหน้าก่อนละกันทีนี้เราก็เลือกหน้าที่สองสร้างไฮโปไซคอยไฮโปไซคอยก็คือวงกลมกิ้งอยู่ข้างในวงกลมอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะเราก็จะต้องสร้างวงกลมสองวงเราก็จะต้องมีพารามิเตอร์อยู่สองพารามิเตอร์เพราะว่าพารามิเตอร์หนึ่งกำหนดวงกลมที่อยู่นิ่งแล้วก็อีกพารามิเตอร์หนึ่งเป็นลักษณะของวงกลมที่กลิ้งเพราะฉะนั้นต้องสร้างพารามิเตอร์สองพารามิเตอร์พารามิเตอร์ที่หนึ่งให้ชื่อว่าลักษณะวงกลมอยู่นิ่งแล้วก็อีกพเอ้ยเมื่อกี้สร้างผิดลบออกก่อนครับพารามิเตอร์ใหม่รัศมีวงกลมต้องคลิกตรงนี้ว่าเซนติเมตรด้วยเพราะว่ามันเป็นระยะทางแล้วก็สร้างอีกอันนึงเป็นรัศมีของวงกลมกลิ้งหน่วยหน่วยให้กดเป็นเซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะได้พารามิเตอร์มาสองพารามิเตอร์เราก็สร้างวงกลมวงกลมวงกลมอยู่นิ่งก่อนให้เอาจุดไปวางแล้วจากนั้นก็เลือกเลือกรัศมีวงกลมอยู่นิ่งไปที่เมนูกลางแปลงระบุระยะทางแล้วก็กดที่จุดนี้กลางแปลงเลื่อนขนานไปศูนย์องศาก็ได้9ก้าสิบองศาก็ได้เอาศูนย์องศาแล้วกันเลื่อนขนานแล้วก็กดที่จุดตรงกลางจุดนี้ก่อนนะคะจะได้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ต่อด้วยจุดนี้สร้างวงกลมเสร็จปุ๊บวงกลมมันเล็กเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นก็กดที่เครื่องหมายบวกเลยจากนั้นเราก็สร้างวงกลมกิ้งวงกลมกิ้งเพราะฉะนั้นมันกิ้งอยู่บนเส้นระบงตรงนี้มันก็ต้องอยู่ที่เส้นระบงเอาจุดมาวางที่เส้นระบงก่อนจากนั้นก็ค่อยเลือกรัศมีวงกลมกิ้งไปที่เมนูกลางแปลงระบุระยะทางแล้วก็เลือกจุดจุดที่มันกิ้งอยู่เนี่ยค่ะไปที่เมนูกลางแปลงแล้วก็เลื่อนขนานไปตามตามตามระยะทางที่กำหนดที่ระบุเมื่อกี้แล้วก็เลือกตรงนี้เป็นกี่องศาก็ได้เลือกเป็นศูนย์องศาก็ดีนะคะก็เลื่อนขนานจากนั้นก็สร้างวงกลมสร้างวงกลมเลือกจุดเลือกจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็เลือกจุดนี้ต่อสร้างวงกลมปุ๊บเราก็จะได้วงกลมวงนี้ออกมาแต่มันไม่ได้ขอบมันไม่ได้กิ้งอยู่บนเอ่อเส้นรอบวงของวงกลมนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างวงกลมอีกวงหนึ่งจากวงกลมวงนี้โดยเอาเลือกจุดศูนย์กลางของวงกลมใหญ่แล้วก็จุดที่มันกิ้งอยู่สร้างเส้นตรงแล้วก็มันกิ้งอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างจุดตัดอยู่ข้างในนี้เพื่อที่จะได้รัศมีนี้เท่ากันได้เราก็สร้างวงกลมเลือกจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางเลือกจุดนี้ก่อนจากนั้นก็เลือกจุดนี้สร้างวงกลมนี่เราก็จะได้วงกลมวงกลมที่อยู่ข้างในแล้วแล้วเราก็ซ่อนสิ่งที่เราไม่ต้องการซ่อนจุดนี้ก็จะวิ่งอยู่บนเส้นระวงแล้วก็สร้างวงกลมแบบนี้อีกวงนึงให้อยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นระบุมุมของมัน
สร้างจุดแล้วก็ไประบุตรงนี้เป็นระยะทางของจุดนี้เลื่อนขนานเป็นศูนย์องศาแล้วก็สร้างวงกลมเสร็จปุ๊บสร้างจุดหนึ่งจุดบนบนวงกลมวงนี้จากนั้นก็เออเราจะสร้างเราจะสร้างจุดที่อยู่บนวงกลมวงวงเล็กเนี้ยแล้วทำให้เกิดรอยแต่เราจะต้องสร้างจากวงกลมวงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือระบุมุมโดยที่ให้ให้เลือกเดี๋ยวพี่กำหนดชื่อแล้วกันว้าอยู่เป็นชอชิงละให้คลิกจุด A จุด B แล้วก็จุด C ตามลำดับนะคะอย่าได้คลิก C B A หรือว่า A C B นะคลิก A B C ตามลำดับแล้วก็ไปที่เมนูกลางแปลงระบุมุมเสร็จปุ๊บเราก็หมุนจุดนี้ไปตามมุมที่ระบุต้องกดจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางดับเบิลคลิกจุดนี้นะคะตึ๊ดตึ๊ดเสร็จปุ๊บไปที่เมนูกลางแปลงหมุนพอหมุนปุ๊บมันก็จะเด้งมาอยู่ตรงนี้กดหมุนไปเลยเสร็จแล้วจุดนี้ก็คือจุดที่เราต้องการที่จะสร้างรอยเพราะฉะนั้นก็สร้างรอยจุดสร้างรอยจุดลองเลื่อนจุดนี้ดูจะเห็นว่าจุดที่เราหมุนเมื่อกี้จะเกิดรอยแล้วก็จุดที่เราต้องการให้มันกิ้งก็คือจุดนี้แล้วก็จุดนี้เราก็จะต้องสร้างปุ่มแสดงการทำงานนะคะเอาจุดนี้วิ่งมาหาจุดตรงนี้กลางไปที่เมนูแก้ไขแล้วก็ปุ่มแสดงการทำงานการเคลื่อนที่เลือกเป็นชั่วขณะนะคะโอเคจำไว้ให้ดีนะว่ามันคือจุดไหนแล้วก็จุดนี้วิ่งมาหาจุดนี้แก้ไขปุ่มแสดงการทำการทำงานแล้วก็เคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นชั่วขณะแล้วก็โอเคลองกดดูมันจะวิ่งไปหาจุดที่เราให้มันกลับไปหาเราได้แล้วใส่คอยแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำปุ่มแสดงการเคลื่อนที่ของมันเราจุดที่เราต้องการให้มันเคลื่อนที่ก็คือจุดนี้จุดนี้เราก็เลยต้องเลือกสองจุดนี้เดี๋ยวลบรอยกันเลือกจุดนี้จุด A แล้วก็จุดที่กิ้งอยู่บนเส้นรอบวงไปที่เมนูแก้ไขกลางปุ่มแสดงการทำงานแล้วก็การเคลื่อนไหวจุดนี้ให้วิ่งไปตามเข็มนาฬิกาความเร็วปานกลางแล้วก็อีกจุดนี้ก็ตามเข็มนาฬิกาความเร็วปานกลางเหมือนกันกดเอ่อเปลี่ยนปลายชื่อเป็นเคลื่อนที่โอเคโอ้ผิดแล้ว <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นทวนเข็มโอเคจากนั้นก็เอาสองสองปุ่มนี้แสดงพร้อมกันพร้อมพร้อมกันรอบรอยกำหนดไปชื่อเป็นกับติดเสร็จแล้วติด